সম্মানিত হাজিরিন আজকে যে বিষয় আমরা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা তো রাত দিন গুনা করে যাচ্ছি আমাদের এই গুনা থেকে আমরা তবা করার চেষ্টা করি কিন্তু আবার গুনা করে ফেলি এবং অনেক সময় দেখা যায় অনেকে আমরা হতাশ হয়ে যাই কোনো আশার আলো থাকে না আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে খুব গুরুত্বপূর্ণ তাকিদ দিয়ে অনেক গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়েছেন যে কেউ যেন আল্লাহ তালার রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে যায় আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে পাকের অনেকগুলো আয়াতে এবং নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল হাজির শরীফে বহু জায়গায় আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা ভালো আশা ভরসা পোষণ করা তিনি ক্ষমা করে দেবেন এই তামান্না দিলে ভিতরে রাখা একটি বড় ইবাদত এটি অনেক আশার আলো আমাদেরকে তিনি শুনিয়েছেন এক নম্বরে আল্লাহ তালা বলছেন যে আমার ওই সমস্ত বান্দারা আপনি তাদেরকে বলে দেন তারা অনেক গুণা করেছে নিজেদের নাফসের উপর জুলুম করেছে গুণা করতে করতে তাদেরকে আপনি বলে দেন তারা যেন আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে যায় আল্লাহ তালা সমস্ত গুণা মাফ করে দেন তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল তিনি অত্যন্ত দয়ালু কিন্তু তিনি আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়েছেন আমরা যেন চেষ্টা করি আমাদের সাধ্য অনুযায়ী তোমরা সাহায্য চাও আল্লাহর কাছে যে গুণা থেকে বাঁচতে পারো না বারে বারে গুণা করছো আল্লাহর কাছে সবর সাথে আর নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও তবে এই কাজটা অনেকের জন্য কঠিন ওদের জন্য কঠিন নয় যাদের দিলে আল্লাহর ভয় আছে যারা আশা পোষণ করে যে তাদের সঙ্গে আল্লাহর একদিন দেখা হবে এবং তারা একদিন আল্লাহর কাছে ফেরত যাবে এই ইয়াকিম যাদের আছে এবং আল্লাহর সঙ্গে দেখা হয় দেখা হলে তিনি রহম করবেন এই আশা করে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দেওয়ার জন্যে অনেক তরিকা এবং অনেক সুসংবাদ দিয়েছেন তিনি নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন তোমাদের কেউ যেন আল্লাহ তালার প্রতি আস্থা ভরসা আশা না রেখে মৃত্যুবরণ না করে মিউত মৌতের সময় বিশেষ করে তোমাদের অনেক দুশ্চিন্তা চলে আসতে পারে এত গুণা নিয়ে যাচ্ছে কি উপায় হবে কিন্তু ওই সময় তোমরা বেশি বেশি করে আল্লাহর উপরে ভরসা করো আস্থা রেখে পজিটিভ হোপ এবং গুড শট রেখে তোমরা মৃত্যুবরণ করো তিনি ইন্তিকালের তিন দিন আগে হাদিসটি বললেন যে তোমাদের কেউ যদি মৃত্যুর সময় দেখতে পায় তার সামনে এসে গেছে তাহলে সেই জন্য আল্লাহ তালার প্রতি খুব ভালো ধারণা রেখে আস্থা রেখে যেন মৃত্যুবরণ করে যে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবে এই খবরটা তিনি ইন্তিকালের তিন দিন আগে দিয়েছেন তো উন্মাতের জন্য অন্যতম একটি জরুরি কথা তিনি বলে গেলেন ইন্তিকালের আগে যে আমরা সবাই যেন ইন্তিকালের আগে এই ধারণাটা পোষণ করি যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে মাফ করে দেবেন এবং আর একটি হাদিসে তিনি বলেছেন যে আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করা যে তিনি আমার প্রতি মেহরবানি করবেন আমার প্রতি দয়া করবেন এই ধারণাটা ইটসেলফ একটা বড় ইবাদত এরকম তামান্না পোষণ করা এটা একটি বড় ইবাদত এবং সেই জন্য তিনি আমাদেরকে বলছেন আরও আসার আলো শুনিয়েছেন কিভাবে আমরা ভালো হতে পারি গুণা ছেড়ে দিতে পারি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে হাদিসে বললেন যে হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তালা বলেছেন বান্দা আমার ব্যাপারে যেরকম ধারণা পোষণ করে আমি তার ব্যাপারে সেরকমই হই সে যখন আমাকে তার নিজে একান্তভাবে ব্যক্তিগতভাবে একা একা আমাকে স্মরণ করে আমি তাকে একান্তভাবে একা একা তাকে স্মরণ করি আর যখন সে কোনো মাহফিলে সমাবেশে লোকদের উপস্থিতিতে আমার কথা স্মরণ করে আমি তখন এমন উপস্থিতিতে তাদের কথা স্মরণ করি যে উপস্থিতি তার তার সমাবেশ এবং উপস্থিতি থেকে অনেক উত্তম অর্থাৎ ফেরেস্তাদের সঙ্গে আমি তার কথা আলোচনা করি বান্দা যখন আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই বান্দা যখন আমার কাছে তার এক গজ এগিয়ে আসে আমি এক গজ পরিমাণ এগিয়ে যাই সে যদি আমার কাছে হেঁটে আসে আমি তার কাছে দৌড়ে যাই তাকে ধরার জন্য আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন কিন্তু একটা জিনিস আল্লাহ তালা চান 
যে আমরা যেন একটু আল্লাহর দিকে আসি আমরা যেন একটু চেষ্টা করি শুধু যেন আমরাই আশা করে ভরসা করে গোনার মধ্যে ডুবে না থাকি আমাদের মধ্যে যেন এই চেতনাটা আসে তিনি এই যে কিভাবে গুনা মাফ করেন একের পর এক মাফ করতে থাকেন একটি হাদিসে তিনি বললেন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম হাদিসে কুদসি থেকে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে রেওয়ায়ত করছেন যে আমার এক বান্দা গুনা করে ফেলল আর সঙ্গে সঙ্গে সে বলল তার রিয়েলাইজেশন হলো আল্লাহর কাছে মাফ চাইল যে আল্লাহ আমি তো গুনা করে ফেলেছি আমাকে মাফ করে দেন তখন সে আল্লাহ তালা বলেন যে সে গুনা করেছে আর তারপরে তার এটা জানা আছে যে তার একজন রব আছে মাবুদ আছে যিনি অনেক গুনা মাফ করেন সে তার সে আমার কাছে মাফ চেয়ে এসে কাজেই আমি তাকে মাফ করে দেব এই বান্দাটি আবার গুনা করে তবা করে আবার গুনা করে আফসুস করে সে আবার আল্লাহর কাছে দৌড়ে আসে যে আল্লাহ আমি তো আবার গুনা করে ফেলেছি আল্লাহ তালা বলেন বান্দা আবার গুনা করেছে সে এটা জানে যে আবার আমার কাছে আসলে আমি মাফ করে দেব যা আমি তাকে মাফ করে দিলাম আবার তৃতীয়বার সে গুনা করে আবার করে করার পরে আবার সে আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয়ে যায় আবার আল্লাহর কাছে আসে আল্লাহ তালা বলেন যে বান্দা জানে যে আমার কাছে আসলে আমি মাফ করে দেব আমি তাকে মাফ করে দিলাম তারপরে তিনি বলেন যে আমার বান্দাকে আমি মাফ করে দেব যা খুশি সে করুক যত গুনা খুশি সে করুক তার অর্থ এই নয় যে গুনা করার পারমিশন দিয়ে দিয়েছেন এবং এই জন্য আমাদের আর ভয় করতে হবে না তা নয় যে ব্যক্তি গুনা করার সাথে সাথে আল্লাহর ভয় তার ভিতরে আসে তার জন্য এসে সংবাদ যে অনুতপ্ত হয় কিন্তু তার নাচ তাকে আবার ধোকা দেয় আবার সে আল্লাহর কাছে অনুতপ্ত হয় আবার আল্লাহর কাছে কাঁদে তার জন্য এই সুসংবাদ এইভাবে আল্লাহ তালা আলিকটি হাদিসে সুন্দর করে বলেছেন সেটাও হাদিসে পুতছি এই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিষয় আল্লাহ তালা নিজে হাদিস বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সেখানে তিনি বললেন হে বনি আদম আদম সন্তান তুমি আমার কাছে যতক্ষণ দোয়া করতে থাকবে আর আমার প্রতি ভালো আশা আস্থা পোষণ করবে ভালো ধারণা পোষণ করবে আমার কাছে চাইতে থাকবে মাঘ ফেরাত আমি ততক্ষণ তোমাকে মাফ করতে থাকব আমি কোনো পরোয়া করি না বনি আদম তোমার গুণা যদি একেবারে আকাশের সপ্তম আকাশের শেষ পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায় গুণার স্তূপ জমা হতে হতে অতপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তোমার এত বিশাল পরিমাণ ক্ষমাও গুণাও মাফ করে দেব ক্ষমা করে দেব বনি আদম তুমি যদি পুরো জমিন ভর্তি করে গুণা নিয়ে আসো আর আমার সঙ্গে শের করো না তাহলে আমি তোমার জমিন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে এসে তোমার সমস্ত গুণা মাফ করে দেব তাহলে আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা পাওয়ার জন্যে গুণা থেকে আমাদেরকে নাজাত পাওয়ার জন্যে নিবৃত্তি পাওয়ার জন্যে দুটো জিনিস এই হাজিসগুলোতে এসেছে একটা হলো সেরেক না করা আর হচ্ছে বান্দার ভিতরে তবা করার এই মানসিকতা থাকতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হতাশ হওয়া থেকে উদ্ধার করেছেন যত বড় গুণাই করি না কেন যদি আল্লাহ তালার কাছে আমরা ক্ষমা চাই আন্তরিকভাবে দুঃখিত হই এবং আমরা গুণা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করি এরপরে দুর্বলতা এসে যায় তারপরে আবার চেষ্টা করি আমরা চেষ্টা খানত দেই না কখনো হতাশ হয়ে যাই না আমরা বারে বারে আল্লাহ তালার কাছে আসি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদের জন্য সুসংবাদ দিয়েছেন এক দুই দিন আগে একজন ইয়াং ছেলে আমার ক্লাসে পরে আসলে দেখা করে বললেন ছেলে এখন তার বয়স হয়তো বিশ ত্রিশ হয়েছে বা টেন এজার আমি আট বছর বয়সে একটা কিটেন একটা বিড়ালের বাচ্চাকে মেরে ফেলেছিলাম এইটার গিল্ট এই আমার দিলের ভিতরে এখনও আছে আমি যখনই মনে পড়ে তখনই আমি খুব প্রচণ্ড হতাশায় ভোগি তখন তাকে এই সাজিসগুলো আমরা শোনালাম কোরআনে পাখে যে দেখো বান্দা যদি অনুতপ্ত হয়ে যায় আল্লাহ তালা তো বলে দিয়েছেন কোনো গুণা নাই দিয়ে তিনি মাফ করেন না আল্লাহ তালা আমাদেরকে আল্লাহর এই অবারিত রহমতের দিকে এসে আল্লাহর কাছে বারে বারে এসে তবা করার গুণা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার তফিক দান করুন আর আল্লাহ আফিকুম